আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা আর সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বই থেকে আলোর ঘটনা এই অধ্যায়টা নিয়ে তো এই অধ্যায়ের নামটাই কিন্তু কি আলোর ঘটনা অর্থাৎ আলো সম্পর্কিত যত ধরনের বিষয় আছে সেগুলো আমরা এই অধ্যায়ে জানব আলো কি আমরা যেমন শব্দ তারপরে তরঙ্গ ইত্যাদি অনেক ধরনের প্রক্রিয়ার কথা কিন্তু শুনেছি আমরা জানি যে শব্দ কিন্তু তরঙ্গ আকারে চলাচল করে তাই না তারপর শব্দ কিন্তু এক প্রকার শক্তি তেমনি আলো কিন্তু এক প্রকার শক্তি এবং আলোর বেগ কিন্তু অনেক বেশি ইভেন শব্দের চাইতেও কিন্তু আলোর বেগটা বেশি যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন কি হয় আমরা কিন্তু আগে লাইটটা দেখি এবং পরে হচ্ছে সেটা শব্দ শুনি কারণ কি কারণ হচ্ছে আলোর বেগ শব্দের তুলনায় বেশি অর্থাৎ আলো অনেক দ্রুত পৃথিবীতে এসে পৌঁছে অর্থাৎ আমরা আলোকে অনেক সবার আগে আলোটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাই তো এই যে আলো আলোটা কিভাবে চলে বা আলোর যে চলার পথ সেটা কি রকম সেটা হচ্ছে যদি আমরা প্রথমে বলি তাহলে তোমাদের বই একটা পরীক্ষা দেওয়া আছে পরীক্ষাটা হচ্ছে এরকম তুমি কতগুলো পেজ নাও বা কতগুলো বোর্ড নাও নিয়ে সেগুলোর মাঝখানে তুমি ছিদ্র করো প্রত্যেকটা বোর্ডের বা প্রত্যেকটা পেজের এরপরে সেই পেজগুলোকে যদি আমরা এভাবে ঠিক একই সিরিয়ালে সাজাই এবং সেটার এক প্রান্তে একটা মোমবাতি রাখি এবং আরেক প্রান্ত থেকে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি মোমের আলোটাকে তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাবো কিভাবে আলোটা আমরা দেখতে পাবো ওই যে ছিদ্র করলাম প্রত্যেকটা পেজে সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু মোমের আলোটাকে দেখতে পাবো কিন্তু যদি কোনো কারণে আমরা এই পেজগুলোর একটাকে স্থান চুত্ত করি বা একটু সরিয়ে ফেলি তখন কি হবে তখন কিন্তু আমরা মোমের যে আলোটা সেটা দেখতে পাবো না কারণ মোম থেকে বা মোমবাতি থেকে যে আলোটা আসছে সেটা এসে আমাদের চোখে পৌঁছবে না এই জন্যই আমরা দেখতে পাবো না তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে আলো যেটা আছে সেটা কিভাবে চলছে সেটা কিন্তু সরল রেখায় চলছে তাহলে আলো কিন্তু সরল রেখায় চলে অর্থাৎ কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে আলো কিভাবে চলছে বা আলোর চলার পথটা কি রকম তখন কিন্তু উত্তরটা হবে সরল রেখায় যেমন শব্দ তরঙ্গ আকারে চলে আলো চলবে হচ্ছে সরল রেখায় তো এভাবে হচ্ছে গিয়ে আলো কিভাবে চলে সেটা আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখি যে আমরা কিভাবে হচ্ছে দেখি মূলত আমাদের আশেপাশে যে বস্তুগুলো আছে আমরা যখন সেটা দিকে তাকাই তখন মনে হয় যে আমাদের চোখ থেকে কোনো একটা লাইট বস্তুর উপরে পড়ছে এবং তার ফলে আমরা ওটাকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আসলে কিন্তু ব্যাপারটা ওই রকম না ব্যাপারটা হয় কিন্তু একেবারে উল্টা অর্থাৎ ঘটনাটা একেবারেই বিপরীত ওই বস্তুটা থেকে আলোটা এসে আমাদের চোখে পড়ে এবং তখনই কিন্তু আমরা সেই বস্তুটাকে দেখতে পাই তো এই যে বিষয়টা এখানে একটা প্রক্রিয়া কাজ করে বা একটা পদ্ধতি কাজ করে সেটার নাম হচ্ছে প্রতিফলন এই প্রতিফলন নিয়ে আমরা যখন আরো বড় ক্লাসে পড়বো আরো অনেক ধরনের ডিটেলস আলোচনা করব তো আপাতত দেখো এখানে প্রতিফলনটা কাকে বলা হচ্ছে আলো যখন কোনো বস্তুতে পড়ে এবং তা থেকে বাধা পেয়ে ফিরে আসে তখন তাকে প্রতিফলন বলা হয় এবং এই আলোর প্রতিফলনের কারণেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন বস্তু দেখতে পারি আমাদের আশেপাশে সাধারণত দুই ধরনের বস্তু থাকে কিছু কিছু বস্তু নিজেদের আলো থাকে নিজের আলো থাকে যেমন সূর্য জোনা কি পোকা বৈদ্যুতিক বাল্ব তারপরে মোমবাতি এগুলো এদের নিজস্ব আলো থাকে তো এদেরকে আমরা বলি হচ্ছে উজ্জ্বল বস্তু কিন্তু আবার আরেক ধরনের বস্তু থাকে তাদের নিজস্ব কোনো আলো থাকে না তাদের কি বলতে হয় তাদেরকে বলতে হয় অনুজ্জ্বল বস্তু কিন্তু যেহেতু সে সকল বস্তুর নিজস্ব আলো নেই তাহলে আমরা তাদেরকে কিভাবে দেখতে পারবো আমরা তাদেরকে দেখতে পারি এভাবে যে অন্য কোনো বস্তুর আলো তার সে সকল বস্তুর উপরে পড়ে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে যখন পড়ে তখন আমরা সেই বস্তুগুলোকে দেখতে পারি যেমন ধরো একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব আছে তো বৈদ্যুতিক বাল্ব থেকে কি হয় আলো আসে এবং সেই সঙ্গে ধরো একটা বল আছে যদি আমরা এটা লিখি দেখো বাল্ব এই পাশে আমি রাখলাম হচ্ছে গিয়ে বল এবং এখানে হচ্ছে আমাদের চোখ তাহলে এখানে দেখো বৈদ্যুতিক বাল্ব এটা কি এটা কিন্তু উজ্জ্বল বস্তু তাই না তাহলে এখান থেকে সরাসরি এটাকে সরাসরি আমরা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বল বল বলের কিন্তু নিজস্ব কোনো আলো নেই তাহলে আমরা ওটাকে কিভাবে দেখতে পারবো সেখানে কাজটা হয় কিভাবে বাল্ব থেকে আলোটা বলের উপরে পড়ে এবং সেখান থেকে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে এবং এভাবে আমরা কি করতে পারি এই যে বলটা সেটাকে দেখতে পারি তো আমাদের আশেপাশে যেমন উজ্জ্বল বস্তু আবার অনেক অনুজ্জ্বল বস্তু রয়েছে ঠিক তেমনি আবার কিছু কিছু বস্তু আছে যারা কি করে এই যে প্রতিফলনের কাজটা সেটা ঠিক মতো করে না তারা কি করে আলোটাকে শোষণ করে নেয় তো যে সকল বস্তু সম্পূর্ণ আলোই শোষণ করে নেয় তাদেরকে কিন্তু আমরা কালো দেখি ধরো একটা সাদা পেজের উপরে 
অনেকগুলো কালো কালি দিয়ে অনেকগুলো কথা লেখা বা অক্ষর আছে তো এখন আমরা কিভাবে দেখতে পারি আমরা তো জানি যে কালো যে কালিটা আছে সেটা কি করছে আলোটাকে শোষণ করে নিচ্ছে তাহলে আমরা কিভাবে দেখি আমরা দেখি এভাবেই যে সাদা যে পেজটা আছে সেটা থেকে কি হচ্ছে সেটা আলোকে প্রতিফলিত করে আমাদের চোখে ফেলছে এবং যার কারণে আমরা সেই কালো অক্ষরগুলোকে দেখতে পাচ্ছি তাহলে যে সকল বস্তু সমস্ত আলো শোষণ করে নেয় কোনো ধরনের আলো প্রতিফলন করে না তাদেরকে আমরা হচ্ছে কালো দেখব সেই সকল বস্তুর রংটা আমাদের কাছে কালো মনে হবে আবার উজ্জ্বল বস্তুগুলো কিন্তু অনুজ্জ্বল বস্তুর চাইতে তুলনামূলক বেশি পরিমাণে আলো শোষণ করে নেয় তো এভাবেই আসলে আমরা আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের যে সকল বস্তু আছে উপাদান আছে এগুলোকে দেখতে পারি আলোর সহায়তায় কোনো কোনো বস্তু নিজস্ব আলো আছে তার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি আবার কোনো কোনো বস্তু কি করে অন্য বস্তু থেকে আলোটা প্রতিফলিত করে আমাদের চোখে ফেলে এবং যার ফলে আমরা সেই বস্তুগুলোকে দেখতে পারি তো এভাবেই আমরা কি দেখলাম আলো কিভাবে চলে অর্থাৎ সরল রেখায় আলোর যেই চলা সেটার পরীক্ষা আমরা দেখলাম ছোট সেই সঙ্গে আমরা দেখলাম যে আমরা আশেপাশে যে বস্তুগুলো সেগুলোকে কিভাবে দেখি সেই সঙ্গে আলোর যে প্রতিফলন সেটা সম্পর্কে অল্প একটু জানলাম পরবর্তী পর্বে আমরা এই যে আলোর প্রতিফলন এবং আলো সম্পর্কিত আরও বেশ কিছু ঘটনা আছে সেগুলো সম্পর্কে জানব তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ